কানের সাথে পীড়িত কইরা সুখ পাইলাম না সখি গো ও আমার মন ভালো না সখি গো মনে শান্তিতে গান গাচ্ছি আর সাইকেল চালাচ্ছি আহ আহ কি শান্তি নো প্যারা নো চিন্তা আমি সিঙ্গেল মানুষ তাই আমার কোনো চিন্তা নেই কিন্তু একটু চিন্তা করতেও মন চাই হঠাৎ কারোর সাথে ধাক্কা লেগে পড়ে গেলাম বাবা গো মাঝা গেল গো কে রে তুই রে দেখিস না রে ও মোর খুদা এ কেমন কথা আমি চোখ তুলে দেখি তো অবাক এটা কে কি রে ছেমরা এমন করে তাকাস কেন রে আরে ভাই বুঝলে না তো ওই যে হাটে বাজারে তালি দেই ওগুলা সরি আমি দেখতে পাইনি কেন রে চোখে কি লাগিয়েছিলিস রে না কিছু না তাহলে আমায় কি দেখিস না আপনার কোথাও লাগেনি তো হ্যাঁ লেগেছে রে এইখানে আমার হাত ধরে ওর বুকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে মাম্মি বাঁচাও এ কোন মুশকিলে পড়লাম গো না থেমে থাকলে চলবে না একটাই রাস্তা পালা পালা সাকিল পালা আমি আশেপাশে না দেখে দিলাম উড়াধুরা দৌড় আমার সাইকেল ওখানেই পড়ে রইল দূর নিজে বাঁচলে বাপের না আর কোনো দিন আমি সাইকেল চালাবো না ওমা ওমা এ তো আমার পিছনে দৌড়াচ্ছে হে উপরওয়ালা বাঁচালে আমি আর কোনো দিন সাইকেল চালাবো না দৌড়াতে দৌড়াতে আপনাদের সাথে পরিচিত হয়নি আমি হলাম সাকিল চিনে নিত এবার ইন্টারে পড়ছি আমার একটা বড় আপু আছে তার নাম মণি সে আমার থেকে এক বছরের বড় বড় হলে কি হবে আমরা এখনও ঝগড়া করা ছাড়িনি বাবা একটা কোম্পানিতে জব করে আর মা বাসায় কাজ করে বলতে গেলে আমার বাবা বাড়ির রাজা তার কথাই শেষ কথা আজ আমার টাইসেটের ফুটবল খেলা ছিল সেখান থেকে খেলা এবং জিতে মনের আনন্দে গান বলতে বলতে আসছিলাম বাকিটা তো আপনারা দেখলেন চলেন গল্পে ফেরা যাক আপনার সাথে কথা বলতে বলতে আমি এক জায়গায় লুকে পড়েছি ওকে মেরে দেখি সে আসেনি যাক বাঁচা গেছে এবার প্রফুল্ল মনে বাসার দিকে রওনা হলাম বাসে ঢুকার পর কিরে তোর সাইকেল কই নাই নাই কেন আম্মু আমি আর সাইকেল চালাবো না কেন কি হয়েছে আমি বাসায় আসার সময় এক হিজড়ার সাথে ধাক্কা খেয়েছি কি বললি তুই হিজড়ার লগে ধাক্কা খাইছিস তুই চুপ কর তারপর কি হলো তারপর সে আমায় তাড়ানি দেয় আর আমি সাইকেল ফেলে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসি কুত্তি একদম হাসবি না কেন আমি কি কারো মুখ নিয়ে হাসছি না আমার সামনে হাসবি না বললেই হলো আমার যেখানে ইচ্ছে সেখানেই হাসবো আম্মু তোমার মেয়ে কি হাসতে মানা করো মনি তুই চুপ কর তো আমি আজ মাইক দিয়ে ঘোষণা দিব একটা ছেলে হিজড়ার লগে ধাক্কা খাইছে আর তার তারা নিখে বাপের নাম ভুলে গেছে আম্মু ও কিন্তু আমার পেস্ট্রিজ নিয়ে টানাটানি করছে মনি তুই চুপ করবি আমি এখন আমার বান্ধবীদের বলবো আম্মু মনি কি হচ্ছে কি সাকিল না হয় ধাক্কা খেয়েছে দরকার হলে ওর সাথে বিয়ে দেব তুই এক্ষুনি এত তাড়াহুড়ো করিস কেন আম্মু তুমিও সত্যি বলছো ওটাই কি আমার ভাবি হবে দেখ এ বাড়িতে আমার কেউ নেই সবাই আমায় নিয়ে মজা উড়াই আমি ঝাড়ি মেরে উপরে চলে আসল ফুটবল খেলে গা হাতের অবস্থা শেষ তাই গোসল করার জন্য বাথরুমে গেল কিন্তু আমার বাথরুমের পানি নেই আপু আপু রে ধারার মতো চিল্লাস কেন তোর রুমে পানি আছে কি হ্যাঁ আছে আর তোর ওখানে সমস্যা হয়েছে আপু মেকার আনতে গেল ও আমি আপুর রুমে গিয়ে গোসল করতে লাগলাম আহ গরমের সময় ঠান্ডা পানি বেশ আরামের গোসল আরামে গোসল করে তোয়ালেটা পেচিয়ে বেরিয়ে আসলাম বেরিয়ে এসে তো খেলেঙ্কারী হয়ে গেল আমি জানি এ সময় আপু আসবে না তাই তোয়ালেটার গিরা খুলে খাওয়া দিচ্ছিলাম তখনই দরজা খুলে একটা মেয়ে এসে দাঁড়ালো আমি তাড়াতাড়ি তোয়ালেটা ঠিক করে নিলাম আপনি কে আগে তাওয়াল ঠিক করেন করছি এবার বলেন আমার বাসায় আপনি কেন মেয়েটা আবার চোখ মুখ থেকে 
দেখতে বেশ ভালোই বন্য দিবনা নয় তো ভাই জাহিন খান টেনে নিয়ে চলে যাবে আগে বলেন আপনি কে আজব তো আমার বাসায় এসে আমায় ছাড়ি কি হলো বলেন এটা আমার বন্ধুর বাড়ি ও মনি বলছিল ওর একটা নাকি ভাই আছে আজ তো একটা বাঁদর রাক্ষস আপনি কি সেই বাঁদর রাক্ষসের বন্ধু জি আমার নাম সাথী আমি মনির বান্ধবী কি রে সাথী তো মনি কখন এলি কি রে তুই এভাবে তোয়ালে পরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন যা কাপড় চেঞ্জ কর যাচ্ছি আমি আমার রুমে চলে গেলাম সাথী তুই কাকে গালি দিচ্ছিলি কই বাদ ওই তুই বলতিস না তোর ভাই নাকি বাঁদর রাক্ষস তাই ওর বন্ধুকে বলেছিলাম বন্ধু একটু আগে যে কেন সেটাই তোর ভাইয়ের বন্ধু জি না মানে ওটাই সেই বাদর রাক্ষস জি হ্যাঁ ওটাই আমার ভাই শাকিল কিন্তু আমি শাকিলের বন্ধু ভেবে অনেক কিছু বলে দিয়ে এখন সে তোর জি কি হবে এখন কিছু না চল এদিকে আমি রুমে এসে জামা কাপড় চেঞ্জ করে নিলাম তখন হারামি রকি ফোন দিল আপনি যে নম্বরে কল দিয়েছেন সে এখন ব্যস্ত আছে অনুগ্রহ করে একটু পর আবার ট্রাই করুন খেলা আছে কোথায় সালা কথা বলবি না বলে খেলার কথা না বললে তুই কথাই বলতিস না বল আজকে তো ম্যাচ জিতলাম তো চলে আয় আচ্ছা ঠিক আছে আসছি অফিস গো ওকে তারপর ফোন কেটে দিলাম তারপর নিচে আসলাম অল্প কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম কিরে কুত্তা কোনো জিএফ এর বাসায় যাচ্ছিস যে এত তাড়াহুড়ো তুই সব সময় একটু বেশি বুঝিস সত্যি বলে সবাই খারাপ মাথা সত্যি বলছিস হুম একদম সত্যি আম্মু তোমার মেয়েকে নিষেধ করে দাও আমার রাগ উঠালে কিন্তু কি করবি রে তুই কি করবি তোকে আচ্ছা মতো ধোলাই করব সাহস থাকলে এসে দেখ আমার সাহস নিয়ে টানা আজ দরকার আছে বলে আজ কিছু বললাম না গেলাম আমি কোথায় কান্না দিয়ে চলে গেলাম কোথায় যে গেল সেটাও বলে গেল না কোথায় আবার যাবে আজ খেলায় জিতেছে সেখানে পার্টি করবে জানিস তবু কেন বল এমনি তোর ভাই কি এমনি রাক্ষস সারাক্ষণ ঝগড়া করে কি বেয়াত বড় আপুকে চুপ আমার ভাইয়ের নামে বাজে কিচ্ছু বলবি না হ্যাঁ আমার ভাই আমায় তুই করে বলে কারণ সে আমায় খুব ভালোবাসে আর ঝগড়া ঝগড়া করলেও সে মন থেকে অনেক ভালো তাছাড়া ঝগড়া করাতে ওর কোনো দোষ নেই আমি আগে লাগি ও এমন একটা ভাই পাওয়া খুব ভাগ্যের ব্যাপার এত প্রশংসা করিস না দেখবি একদিন তোদের মুখে লাত এটা এত বিশ্বাস হুম তুই ওর সাথে একটু মিশে দেখ তোর বিশ্বাস হয়ে যাবে যে আমার ভাই কতটা ভালো ট্রাই করতে আপত্তি নেই চল ঘুরে আসি ওকে এদিকে আমি হারামিদের কাছে হাই হারামির দল বাই আমি তো একাই चले ग হাঁস এনে রান্না করে খাওয়া দাওয়া করতে করতে রাত বারোটা বেজে গেল মামু মন চাচ্ছে এইখানে ঘুমিয়ে পড়ল হ্যাঁ দোস্ত আর শান্তি সালা হারামির দল তাড়াতাড়ি বাসায় চল হয়তো সুন্দরী রমণী সালা কুত্তা এত রাতে ভূতের কথা কেন বলি আমার ভয় করছে তো চল মামা আমরা বাসায় যাই চল তারপর সবাইকে বিদায় জানিয়ে বাসার দিকে বাসায় আস্তে আস্তে রাত বারোটা তিরিশ মিনিট আব্বু বাসায় চলে আসছে এখন আম্মুকে টাকা যাবে না আব্বু জেগে গেলে আমার চোদ্দোটা বাজবে আমি আপুর কাছে ফোন দিলাম দুইবার রিং হওয়ার পর রিসিভ করলো 
হ্যালো কে তোর দাদা শাকিল তুই ফোন কেন দিচ্ছিস রুমে চলে আসছি বাসায় থাকলে তো যাব মানে আমি দরজার বাইরে ও পিকনিক হলো আর বলিস না কেন তাড়াতাড়ি দরজা খুল তো দাঁড়া আসছি একটু পর আপু দরজা খুলে দিল আব্বুকে মানানোর জন্য তোর বিছানায় কোলবালিশ চাদর দিয়ে ঢেকে রাখছি ধন্যবাদ এত বড় উপকার করলাম আর তুই ভালো করে ধন্যবাদ পরে নিস তো আমার ঘুম পাচ্ছে ভাই আমি আমার রুমে এসে ঘুমিয়ে গেলাম শান্তি মতো ঘুম পারলাম কিন্তু বেশিক্ষণ না আমার মাদার ইন্ডিয়া এসে আরামে পানি ঢেলে দিল লক্ষ্মী ছেলে ওই লক্ষ্মী ছেলে আম্মু কি ব্যাপার বলো তো আজ এত আদরের ডাক কেন এমনি ডাকে এতক্ষণ উঠছি না সেই জন্যই তো না বাসার সবাই চালাক হয়ে গেছে ক্যারেক্টার পাল্টাতে হবে পরে পাল্টাস এবার ওঠ নয় তো তোর কপাল আজ খারাপ মানে আব্বু কি এখনো অফিসে যায়নি না তোর আব্বুর অফিস খাইছে আজ বাসা আমার হারাম হয়ে গেল হাসো বেশি করে হাসো পাগল ছেলে আমি ওঠে ফ্রেশ হতে গেলাম ব্রাশ সময় জিজ্ঞেস করছে কি রে ভাই আজ আমায় এত তাড়াতাড়ি হাতে নিলি কেন আর বলিস না বাসায় আজ আমার জম বসে আছে তাই তো বলি যে ছেলে সকালের ব্রাশ দুপুরে করত আজ সে এত সকালেই পাঁচ দেওয়া বন্ধ করত তারপর ফ্রেশ হয়ে জাম কাপড় চেঞ্জ করে নিলাম বোতামগুলো সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিলাম হাতে কয়েকটা বই নিলাম বেশ সাধু সাধু ভাব নিয়ে নিচে নামতে লাগলাম শাকিল জি আব্বু বলেন পড়াশোনা কেমন চলছে জি আব্বু একদম ভালো মন দিয়ে লেখাপড়া কর ঠিক আছে আব্বু আচ্ছা যা কলেজে বাই আব্বু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম এরপর বাসার বাইরে চলে আসলাম বাইরে এসে শাটার বোতাম খুলে দিলাম পুরা ধরা ভাব নিয়ে কলেজে চলে আসলাম রাস্তায় হাঁটছিলাম তখন কে যেন পিছন থেকে ডাক দিল আমি তাকে দেখি আবর বান্ধবী সাথী बोलते ग খুব ভালো বন্ধু কেমন আছিস আলহামদুলিল্লাহ ভালো তুই তুই যেমন আমিও তেমন ভালো ওই মেশিতে কেন আসলি ও কি হয় তোর বল বলছি আরে সত্যি আমার আপুর বান্ধবী তাই বলি এভাবে আসবি কি হবে আসলাম এত কাছে কাছে আবার মেটা তোর দিকে কেমন করে যেন তাকা ছিল আরে পাগলি ও আমার সিনিয়র फुटबल खेले बसा चले गोसल खाटर पर शुए तीस ज्ञान हरलो ना कि
ও তোর জুনিয়র ভাইয়ের মতো আর তুই কি চোখ দিচ্ছিস 